பாத ஹஸ்தாசனா சமஸ்கிருதத்தில் பாதம் என்பது கால் பாதங்களையும் ஹஸ்த என்பது கைகளையும் குறிக்கிறது அதனால்தான் யோகாசனத்தில் பாத ஹஸ்தாசனா என்பது உங்கள் கைகளை கொண்டு பாதங்களை தொடுவதாகும் இந்த ஆசனம் உத்தனாசனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆசனத்தை செய்வதற்கு முதலில் உங்கள் பாதங்களை ஒன்றுக்கு ஒன்று இரண்டு இன்ச் தூரத்தில் வைத்துக் கொண்டு நேராக நிற்கவும் இப்போது நீண்ட சுவாசத்தை செய்து கைகள் இரண்டையும் முன்னோக்கி உங்கள் தலைக்கு மேலே நேராக உயர்த்தவும் உங்கள் இடுப்புக்கு மேலே உங்கள் உடலை இயன்றவரை மேலே நீட்டவும் இந்த நிலையில் மெதுவாக சுவாசத்தை வெளிவிடும் போது உங்கள் உடலை உங்கள் உள்ளங்கைகள் இரண்டும் தரையை தொடும் அளவுக்கு முன்னோக்கி குனியவும் கீழே குனியும் போது உங்கள் கைகளும் தலையும் ஒரே நிறத்தில் கீழ் நோக்கி போகுமாறு கவனித்துக் கொள்ளவும் உங்களுக்கு முதுகுப்பிடிப்பு பிரச்சனை இருந்தால் நீங்கள் ஏதேனும் சிரமம் அல்லது கஷ்டத்தை அனுபவிக்காதவாறு உங்களால் இயன்ற அளவுக்கு மட்டும் குனியவும் சாதாரணமாக சுவாசத்தை உள்ளே இழுத்து வெளியே விட்டு இந்த நிலையில் சுமார் பத்து முதல் முப்பது வினாடிகளுக்கு இருக்கவும் பாதகஸ்தாசனா உங்கள் முதுகெலும்பை நிகழ்வாக வைக்கும் இந்த ஆசனம் பெண்களின் மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது பிரச்சனைகளில் இருந்து நிவாரணம் தரும் உங்களுக்கு ஏதேனும் இதய நோய்கள் முதுகு அல்லது முதுகெலும்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் தலை சுற்றல் அல்லது வயிறு வீக்கம் இருந்தால் செய்யக்கூடாது குடல் இறக்கம் அதிகமான கிட்ட பார்வை வயிற்றுப்புண் அல்லது கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த ஆசனத்தை செய்யக்கூடாது இந்த நிலையில் பத்து முதல் முப்பது வினாடிகளுக்கு இருக்கவும் ஆழ்ந்து சுவாசம் செய்து நிற்கும் நிலைக்கு மேலே வரவும் உங்கள் கைகள் மற்றும் தலை ஒரே நிறத்தில் மேலே வருவதை கவனித்துக் கொள்ளவும் இதை செய்யும் போது உங்கள் கைகள் இரண்டையும் உங்கள் தலைக்கு மேலே நீட்டவும் சுவாசத்தை வெளிவிடும் போது உங்கள் கைகள் இரண்டையும் கீழே கொண்டு வந்து தளர்த்தவும் இந்த ஆசனத்தை வழக்கமாக பயிற்சி செய்வது உங்கள் செரிமான செயல்பாட்டினை மேம்படுத்தி மலச்சிக்கலில் இருந்து நிவாரணம் தரும்